ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பீம் தமிழ் பீமில் கட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பில்டிங் பிளான் அப்ரூவலுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு ஆன்லைன் சிஸ்டமை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இடிசிஆர் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மெத்தடை பற்றி தான் இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் தென் அந்த மெத்தடில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வழக்கமாக பிளான் அப்ரூவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ்டு பில்டர் அண்டு ரிஜிஸ்டர்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கிட்ட போய் நம்ம வாங்கிக்க முடியும் தென் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்லேயே சில ரிஜிஸ்டர்ட் அஸ்டன் இன்ஜினியர்லாம் இருக்காங்க ஸ்லம் போர்டு ஹவுசிங் போர்டு அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய ஏஇ இருப்பாங்க ஸோ அவங்ககிட்டே நம்ம அப்ரூவல் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அது போக இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் மூலமாக ஒரு ஆன்லைன் மெத்தட் கொண்டு வந்திருக்காங்க பிளான் அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ஸோ அந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நமக்கு அந்த மெத்தட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன டீட்டெயிலாக நமக்கு வேணும் அந்த பிளான் எப்படி வரையப்பட்டிருக்கணும் இந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸையும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ரெண்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த இடிசிஆருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்ரிவேஷன் கொடுப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ரெகுலேஷன் தென் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெகுலேஷன் இ அப்படின்றது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரானிக் அதுதான் இடிசிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் இடிசிஆர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ கவர்மெண்ட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்போ வெளியே எங்கேயும் கிடைக்காது ஒன்லி அந்த அத்தரைஸ்டு எல்பி ஆஃபீஸர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டிடிசிபி மூலமாக இந்த ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணவங்க தான் அந்த கன்சல்டன்ட் பின்ஸா சொல்யூஷன்ஸ் சென்னை அது ஃபஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து இந்த மெத்தட் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஒன்று அவங்க ரிஜிஸ்டர்ட் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கணும் லைசன்ஸ்டு பில்டராக இருக்கணும் ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் அந்த வெப்சைட்டில் ராகின் பண்ணி அவங்களோட டிராயிங்கை அப்ரூவல்க்காக சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ எதுக்கும் நம்ம அவங்களும் தேடி போய் ஆகணும் இதில் நாமளாக வந்து அப்ரூவலுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ண டிராயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டிடபிள்யூஜி ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணும் வேறு எந்த ஃபார்மெட்டும் இருக்கக்கூடாது இதில் அப்லோட் பண்ணுற டிராயிங் அதாவது இதில் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னா ஒரு லைசன்ஸ்டு பில்டரோ இல்லை ஆர்கிடெக்டோ இந்த வெப்சைட்டில் போய் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு தென் அவங்ககிட்ட அப்ரூவல்க்காக ரெடியாக இருக்கிற பிளானை ஆட்டோ கேரில் வரைஞ்ச ஒரு பிளானை டிடபிள்யூஜி ஃபார்மெட்டில் அந்த வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் அப்லோட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்துடும் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மூலமாக அவங்க அப்பப்போ போய் செக் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட அப்லோட் பண்ண பிளான் வந்து எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது இப்போது இன்றைக்கி எந்த இதில் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்றதை இப்போ யார்கிட்ட போயிருக்கு இப்போ யார்கிட்ட போயிருக்குன்றத அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அந்த அப்லோட் பண்ணப்பட்ட பிளானை எல்பிஏ ஆஃபீஸர் அதாவது லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க அந்த இடிசிஆர்ன்ற சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க அதாவது நீங்கள் அந்த பிளானை எந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கீங்க கரெக்டாக வரைஞ்சிருக்கீங்களா அதை செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக நடக்கும் ஒன்று உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை செக் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது உங்கள் டிராயிங்கை செக் பண்ணுவாங்க டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது உங்கள் பிளானுடைய ஏரியா தென் அந்த நிலத்தோட சர்வே நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பிளாட் நம்பர் பில்டிங்கோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிளான் அது ரெண்டையும் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டையுமே அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அந்த இடிசிஆர்ன்ற சாஃப்ட்வேர்லேயே இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அதாவது சொல்ல போனால் ஹியூமன்ஸ் மனுஷங்களால் இதை செக் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நான் எந்த இன்ஜினியரும் இதை பார்த்து டிராயிங்கை ஜூம் பண்ணி எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அந்த சாஃப்ட்வேரில் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சாஃப்ட்வேரே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிராயிங்கை ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே அவங்க கொடுத்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி நீங்கள் பிளானை வரைஞ்சிருக்கீங்களான்றதை செக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா விதமான ரூல்ஸையுமே அந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸ்பெஷல் பில்டிங் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் எல்லாத்துக்குமே அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அவங்களோட டிராயிங் அனலைஸ் பண்ணி அது அப்ரூவலாக இல்லையான்றது அந்த பிடிஎஃப் ரிப்போர்ட்லேயே கொடுத்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் டிடிசிபி டிடிசிபி அப்படின்றது டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் ஸோ இவங்க தான் இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வந்தவங்க அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்தே இந்த சட்டம் இருக்
ஸோ அந்த இடத்துல அது மைனிங் பண்ணுறதுக்கும் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கும் தகுதியானதாக இருக்கா அந்த நிலம் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஏரியாவும் நீங்கள் விவசாயம் பண்ண போகிறீங்க இல்லை எவ்வளோ ஏரியாவில் ம மைனிங் பண்ண போகிறீங்கன்றத ப்ளாட் பண்ணி காமிக்கணும் ஒரு ஷீட்டில் ஸோ அந்த தான் அந்த லேண்ட் பிளானிங் தென் டெக்னிக்கல் அப்ரூவல் ஃபார் லே அவுட் லே அவுட் பிளான் அப்படின்றது ஒரு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில் காமிக்கிறது டெக்னிக்கல் டீட்டெயில் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இடத்துல பில்டிங் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற டோப்போகிராஃபிக்கல் மேப்பாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பில்டிங்கோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயிலிங்காக இருக்கலாம் இல்லை பிளம்பிங் டீட்டெயில் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக சில டீட்டெயிலில் அந்த லே அவுட்டில் வரையிறீங்க அந்த பில்டிங்கை சுற்றி நீங்கள் வரைஞ்சி காட்டுறீங்க அப்படின்னா அது டெக்னிக்கல் லே அவுட் ஆனால் பில்டிங் பிளான் அப்படின்றது உங்களுடைய அப்ரூவல் பிளான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் அதில் எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி செக்ஷன் வருது ஸ்டேர் கேஸ் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க எந்த மாதிரி வரைஞ்சி காட்டுறது பில்டிங் பிளான் தென் ஃபைனலாக சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட் யூஸ் அப்ரூவல் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இப்போ ஒரு நிலத்தை வந்து ஆல்ரெடி ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கணும் ஏன்னா வீடு வேறு கமர்ஷியல் ஏரியா வேறு ஸோ அதுக்காக அப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான அப்ரூவல் வாங்கிடணும் தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கமர்ஷியலாக இருக்கிற லேண்டை வந்து நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சராக மாற்ற போகிறீங்க இல்லை ஏதோ டிரான்ஸ்போர்ட்டாக மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு லேண்டோட யூஸை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அப்ரூவல் வாங்கி ஆகணும் அதோடய பிளானுக்கு ஸோ இதுதான் அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட் யூஸ் அப்ரூவல் இந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூட்னி ப்ராசஸோட ஸ்டெப்பை வரிசையாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைசன்ஸ்டு பில்டரோ இல்லை ரிஜிஸ்டர்டு ஆர்கிடெக்டோ இந்த வெப்சைட்டில் போய் அவங்களோட ஐடியை கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்க டிடபிள்யூஜி ட்ராயிங்கு அதாவது ஆட்டோ கேட் ட்ராயிங்கு இதில் இம்போர்ட் பண்ணிடும் இம்போர்ட் பண்ணது அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை அதாவது அவங்களோட பிளாட் நம்பர் பில்டிங் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்லாம் அதில் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் தென் அந்த டிராயிங் வந்து சர்வரில் ஏறின உடனே அதாவது அந்த இடிசிஆர் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே ஏறின உடனே ஸோ அது ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணும் உங்கள் டிராயிங்கை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டான ஃப்ளாட் சேரில் தான் வரைஞ்சிருக்கீங்களா அவங்க கொடுத்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி வரைஞ்சிருக்கீங்களான்றது ஸோ எல்லா பில்டிங்கும் அதாவது ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் லேண்ட் யூஸ் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட் யூஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ரூல் படி தான் நீங்கள் அந்த பிளானை வரைஞ்சிருக்கீங்களான்றதையும் கரெக்டாக அந்த சாஃப்ட்வேர் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அத்தரைஸ்ட் எல்பி ஆஃபீஸர் லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ஆஃபீஸர் அந்த ரிசல்ட் டவுன்லோட் பண்ணி ரிசல்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு செக் பண்ணுவாங்க அக்யூரஸி அதை செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகலாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் கிட்ட ஆகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த ஆர்கிட் அதாவது ரிசர்ச் பண்ண அந்த ஆர்கிடெக்ட் லைசன்ஸ் பில்டர் அவங்க வந்து வெப்சைட்டில் அப்பப்போ அவங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை கொடுத்து கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிளான் வந்து எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அதாவது அவங்க பிளான் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இல்லை ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சா இல்லை ப்ராசஸில் நடந்துட்டுருக்கா இல்லை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் அவங்க எடுத்துக்கலாம் உடனே உடனே தென் அந்த இடிசிஆர் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ்டு பில்டர் அத்தாரைஸ்டு எல்பி ஆஃபீஸர் லைசன்ஸ்டு சர்வேயர் இவங்களோட டீட்டெயில்லாம் கூட அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் தென் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சு அந்த பிளான் வந்து அப்ரூவலாக இல்லை ரிஜெக்ட் ஆடான்ற ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த எல்பி ஆஃபீஸர் வந்து மறுபடியும் அதை டிடிசிபிக்கே அனுப்பி வச்சுருவார் அதாவது அந்த பில்டர் இல்லை ஆர்கிடெக்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த டிடிசிபி வெப்சைட்டுக்கே திரும்ப அனுப்பி வச்சுருவாங்க அந்த டிடிசிபி வெப் போர்ட்டில் இருந்து மறுபடியும் அந்த லைசன்ஸ்டு ஆர்கிடெக்ட்கோ பில்டருக்கோ அந்த ரிசல்ட் வந்து மெயிலில் போயிடும் மறுபடியும் அவங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வச்சு இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃப்ளோ டயராமாக கொஞ்சம் கிளியராக பார்ப்போம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் தீரிட்டிக்கலாக சொன்ன அந்த ஃப்ளோ சார்ட் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைசன்ஸ்டு பில்டரோ ஆர்கிடெக்டரோ அவங்க ரிஜிஸ்டர் நம்பரை வச்சு டிடிசிபி வெப் போர்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் அவங்களோட பிளானையும் சப்மிட் பண்ணிடணும் டிடபிள்யூஜி ஃபார்மட்டில் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எல்பி ஆஃபீஸர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரூட்னி ப்ராசஸ் அதாவது இடிசிஆர் சாஃப்ட்வேரில் இம்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க ட்ராயிங் அனலைஸ் பண்ணி அது எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது எவ்வளோ அக்யூரஸி இருக்குன்ற ரிசல்ட் அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்போம் தென் அந்த ரிசல்ட் மறுபடியும் டிடிசிபி போர்ட்டலுக்கே அனுப்பப்படும் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் டிடிசிபிக்கு வந்த உடனேயே அந்த லைசன்ஸ்டு பில்டருக்கும் ஆர்கிடெக்ட்கும் அந்த மெயிலில் போயிடும் ஸோ மறுபடியும் இவங்க வெப்சைட்டு
டிடிசிபி டேட்டா பேஸில் அப்லோட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் இதெல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட்டில் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஓடிபி கிடைக்குது ப்ரோமோ கோட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து செக் பண்ணும்போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு உள்ளே போகும் ஸோ அதுக்காக தான் இது செகண்ட் ப்ராசஸில் முடிஞ்சது அடுத்தது இப்போ அவங்கள மாதிரியே தமிழ்நாடு பூரா இருக்கிற எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே அவங்களுடைய பிளானை அப்ரூவல்க்காக இதில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்கும் தென் அந்த பிளானை எல்லாத்தையுமே எல்பி ஆஃபீஸர் லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ஆஃபீஸர் வந்து ஒவ்வொரு டிராயிங்காக வியூ பண்ணி பார்ப்பாங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை இடிசிஆர் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்க்ரூட்னி ப்ராசஸ் வந்து அதுக்குள்ளே நடக்கும் ஸ்க்ரூட்னி ப்ராசஸ் அப்படின்றது கண்காணிப்பு நடத்தும் ஸோ அது வந்து செக்கிங் பண்ணுறது அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே நடக்கும் செக்கிங் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் ரிப்போர்ட் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அதான் அதாவது உங்கள் பிளான் வந்து அப்ரூவ் பண்ண தகுதியாக இருக்கா இல்லையான்ற ரிப்போர்ட் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சாஃப்ட் காப்பியாகவே கிடச்சிடும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து மறுபடியும் டிடிசிபி டேட்டா பேஸ்க்கே அப்லோட் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டா பேஸில் ஏறின உடனேயே அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு மெயில் மூலமாக அந்த ரிப்போர்ட் போயிடும் ஸோ மறுபடியும் இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் டாக்குமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது தேர்ட் ஸ்டேஜ் தென் அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் உங்களுடைய ஸ்க்ரூட்னி ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்போட் அவங்க மெயிலுக்கு வந்த உடனே மறுபடியும் அவங்க டிடிசிபி ஆன்லைனுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வச்சு லாகின் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் பேல் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து அதை அவங்க ஃபர்தராக அடுத்த ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி உள்ள அப்ரூவல் ஆகல ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்க ரீசப்மிஷன் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டேஜ் ஃபைவ் மறுபடியும் ரீசப்மிஷன் பண்ணணும் ரீசப்மிஷன்றது மறுபடியும் டிடிசி வெப்சைட்டில் புது ஐடி கிரியேட் புது ரெஃபரன்ஸ் ஐடி கிரியேட் பண்ணி மறுபடியும் அவங்க டிடபிள்யூஜி ட்ராயிங்கை அதில் அப்லோட் பண்ணி டீட்டெயிலாம் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஸ்டேஜ் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் ஒருவேளை பிளான் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதனால் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ரீசன்லாம் பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே சேம் லாகின் ஐடியா வச்சு டிடிசி ரிப்போர்ட்டெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிடலாம் எதுக்காக ரீசப்மிட் பண்ணுறீங்க என்ன மிஸ்டேக் இருந்துச்சு என்ன சரி பண்ணிங்கன்ற ரிப்போர்ட்லாம் அதில் என்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அந்த எல்பி ஆஃபீஸருக்கு போவோம் மறுபடியும் அது ஐடிசிஆர் சாஃப்ட்வேரில் செக் பண்ணுவாங்க ரிசல்ட்டை திரும்ப உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொட்டீன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வர ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்கு தான் ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் என்றைக்கு அந்த நீங்கள் எப்போ ரிசர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வருதோ அது வெறும் முப்பது நாளைக்கு மட்டும் தான் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் அது வரைக்கும் ஸோ அது முப்பது நாளைக்கு நீங்கள் ரீசப்மிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முப்பது நாளைக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு ரீசப்மிஷன் அதாவது பிளான் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் புது ஐடி கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நியூ லாகின் பண்ணி திரும்ப டிராயிங் அப்லோட் பண்ணணும் இதுதான் அந்த இடிசிஆர் ப்ராசஸ் அடுத்த ஸ்லைடில் இவங்க வந்து டிராயிங்கை எப்படி வரையணுன்ற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க ரூல் படி தான் அந்த பிளான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போசல் டிராயிங் ஷுட் பி இன் டிடபிள்யூஜி ஃபார்மட் அந்த ஃபார்மட் வந்து டிடபிள்யூஜியில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் பிடிஎஃப்லேயோ இமேஜ்லேயோ கொடுக்கக்கூடாது ஓன்லி ஆட்டோகேட் ஃபைலாக தான் இருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக் அண்ட் செட் த யூசிஎஸ் டூ வேர்ல்ட் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆட்டோகேட்ல பிளான் வரையும் போது யூசிஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அதில் சில லிஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும் அந்த லிஸ்ட்டில் வேர்ல்டுன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே இந்த வேர்ல்டு அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை வேர்ல்டு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அதை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த அதுக்கப்புறம் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் சுட் பி ட்ரான் இன் டூ டி டூ டைமென்ஷன் ஒன்லி நாட் இசட் கோஆர்டினேட் த்ரீ டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் த்ரீ டியில் எந்த டிராயிங்கில் வந்துருக்கூடாது ஒன்லி டூ டி டிராயிங்காக மட்டும் தான் இருக்கணும் அதாவது லைன் இல்லை ஃபாலி லைன் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டிராயிங் வரையணும் வேறு பாக்ஸ் வச்சு வரையக்கூடாது அதாவது த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் டிராயிங் வரைஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் தென் லேயர்ஸ் எல்லாம் எந்த நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கு எந்த கலர் கொடுக்கணும்னு ஒரு ரூல் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கான யூசர் கைடையுமே கவர்மெண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்கோடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கலாம் தென் ரிமூவ் த அன்யூஸ்டு லேயர்ஸ் பிளாக் டைமென்ஷன் ஸ்டைல் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் என்ன மீனிங்னா அதாவது அன்யூஸ்டு லேயர்ஸ்னா இப்போ டிராயிங்
இப்போ பாருங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த லைனும் செலக்ட் ஆகும் அதாவது டைமென்ஷனும் செலக்ட் ஆகும் அதோடய மார்க்கும் செலக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸ்லோட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீபோர்டில் எக்ஸ் அழுத்து என்ட் அழுத்துனீங்கன்னா இப்போ டெக்ஸ்ட் தனியாக லைன் தனியாக பிரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் லைன் தனியாக செலக்ட் ஆகும் டெக்ஸ்ட் தனியாக செலக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வராங்க ஏன்னா அப்படி தனித்தனியாக பிரிக்காமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் அவங்க எண்டு பாயிண்ட்டாக கரெக்டாக ரெஃபர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த எண்டு டூ இந்த எண்டு தான் அந்த பாட்டி டூ ஃபீட்டு அவ்வளோ பிரித்து இந்த லைன் ஒரு மூவ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் இந்த இருந்த பொசிஷன் விட்டு நகர்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டாக எடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அடுத்த ரூல் வந்து டிராயிங்கோட ஸ்கேல் இப்போ டிராயிங் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிடக்கூடாது ஸ்கேல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஷீட்டில் டிராயிங் வரையும் போது அதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் யூனிட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லைன் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஷியோ எடுத்து டென் சென்டிமீட்டருக்கு டிராயிங்கில் ட்ரா பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான கன்வெர்ஷனும் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் என்ன இருக்கோ அது அப்படி நீங்கள் ஆட்டோ கேரளா வரைஞ்சிருக்கணும் தென் அடுத்தது அவாய்ட் அன்னெசரி ஆப்ஜெக்ட் இன் டிராயிங் இப்போ நீங்கள் சில பிளான்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸை அப்படியே இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க டாப் வியூவில் டூ டி டிராயிங்கில் ஃபர்னிச்சர் சோ சோஃபா டேபிள் பெட்டு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த விதமான பிளாக் சிம்பிள்ஸும் அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடாது தென் அதுக்கப்புறம் செட் பேக் டீட்டெயில் சைட்டுடைய அவுட் லைன் இதெல்லாம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லா டீட்டெயிலையும் அந்த பிளானை பற்றின எல்லா டீட்டெயிலையுமே சிங்கிள் டிராயிங்லேயே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு டிராயிங் உள்ள அப்லோட் பண்ண முடியாது அவங்க அப்லோட்லேயே சிங்கிள் ஆப்ஷன் தான் வச்சுருப்பாங்க தென் அதுக்கப்புறம் டோன்ட் ஓவர் லாப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓவர் லாப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது லைன் மேலே லைன் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு மூணு லைன் மேலே மேலே வரைஞ்சிருக்கக்கூடாது கரெக்டாக சிங்கிள் லைன்லேயே எல்லா பிளாட்ஸுமே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க தென் ரூம் பவுண்ட்ரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்சைட்லேயே கொடுத்துருக்கணும் ரூம் பவுண்ட்ரியோட அளவு அதில் உள்ளே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த டைமென்ஷன் வந்து வால்க்கு இன்சைடில் அதான் அந்த பில்லர்னு மெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று பில்லருக்கு இன்சைட்லேயோ இல்லை வால்க்கு இன்சைட்லேயோ தான் மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் அவுட் டு அவுட் டைமென்ஷனாக உள்ளே மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பிளானுக்குள்ளே ஹால் கிச்சன் டைனிங் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் உள்ளே கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ அதை தவிர அன்னசரியாக மேலே வேறு எந்த பேர் இருக்கக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் கம்பெனி பேரோ இல்லை அந்த வீட்டுடைய ஓனர் பேர் அந்த மாதிரி எதுவுமே டைப் டைப் பண்ணிடக்கூடாது இந்த பிளானை பற்றின டீட்டெயில் தான் உள்ள ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க இருக்கணும் இதெல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிற பிளானில் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும் இதை தவிர இன்னும் நிறைய லேயர்ஸோட நேம் கலர் திக்னஸ் லைன் வெயிட் எவ்வளோ வைக்கணும் லைன் திக்னஸ் எவ்வளோ வைக்கணும் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாமே அந்த பிடிஎஃப் புக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் மூலமாக டிடிசிபி மூலமாக ரிலீஸ் பண்ண அந்த யூசர் கைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டெயிலாக அந்த புக்கோட லிங்க்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் தென் ஃபைனலாக ஒரு சின்ன டிப்ஸு நீங்கள் வரைகிற ஆட்டோகே டிராயிங் அதாவது ஆன்லைன் சப்மிஷனுக்கு வரைய போகிற அந்த டிராயிங் வந்து லயன் பாலிலைன் தென் ஓப்பன் பாலிலைன் பாலிலைன் அப்படின்றது ரெக்டாங்கிலையும் பாலிலைன் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ரெக்டாங்கிலையும் பாலிலைன் தான் சொல்லுவாங்க ஓப்பன் பாலிலைன் அப்படின்றது ஆட்டோகேலேயே பாலிலைன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிராயிங் வரைஞ்சிக்கலாம் தென் அதில் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் அந்த டிராயிங் வரையப்பட்டிருக்கணும் இதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில் முழுசாக கொடுத்துணும் அதில் வந்து ஹேட்சஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சிம்பிள்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாது ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஜெக்டே போதுமானது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த இடிசிஆர் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் பற்றி நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கிளியராக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோ நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங